എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ജൂൺ പത്തൊമ്പത് വായനാ ദിനം നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഒരു വലിയൊരു പണ്ഡിതനുണ്ടായിരുന്നു പി എൻ നാരായണ പണിക്കർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ദിവസം വായനാ ദിനമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിന് നൽകി ഓരോ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളിലും പുതിയ പുതിയ വായനശാലകൾ തുറന്ന് എല്ലാവരെയും അറിവിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയേറെ പ്രയത്നിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഇന്നിവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വായിച്ച ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആൽക്കെമിസ്റ്റ് എന്ന പുസ്തകത്തെ പറ്റിയിട്ട് അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ലോക പ്രശസ്തനായ ബ്രസീലിയൻ എഴുത്തുകാരൻ പൗലോ കൊയ്ലോയുടെ കൃതിയാണ് ദ ആൽക്കെമിസ്റ്റ് ഒരു സ്വപ്ന ദർശനത്തിൻ്റെ പ്രേരണയിൽ സാന്റിയാഗോ എന്ന ഇടയ ബാലൻ നടത്തുന്ന പ്രയാണമാണ് ആൽക്കെമിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രതിവാദ്യം ഇത് വെറുമൊരു യാത്രയല്ല ജീവിതത്തിലൂടെ സന്ദേഹിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ നടത്തുന്ന ഒരു സഞ്ചാരമാണ് പതിനാറ് വയസ്സ് വരെ സാന്റിയാഗോ ഒരു സെമിനാരിയിൽ പഠിച്ചു പോന്നു ദൈവത്തെ അറിയുന്നതിലും മനുഷ്യപാപങ്ങൾ എന്തെന്നറിയുന്നതിലും വലുതാണ് ലോകത്തെ അറിയൽ എന്ന വിശ്വസ് വിശ്വാസത്തോടെ അവൻ സെമിനാരിയിലെ പഠനം ഉപേക്ഷിച്ചു ഇനിയുള്ള തൻ്റെ കാലം ലോകത്തെ അറിയാനായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന ചിന്തയിൽ അവൻ ഒരു ആട്ടിടയനായി ലോകം ചുറ്റുന്നു എന്നാൽ പുസ്തകങ്ങളെ അവൻ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല പുസ്തകങ്ങളായിരുന്നു അവൻ്റെ വഴികാട്ടി സ്പെയിനിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു പള്ളിമുറ്റത്തു നിന്നാണ് സാന്റിയാഗോ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വിശ്രമിക്കാനായി ഇടയ ബാലൻ തൻ്റെ ആട്ടിൻ പറ്റങ്ങളെയും കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പള്ളിയിൽ താമസിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അവൻ ഒരു വിചിത്ര സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു കുട്ടി അവനെ പൊക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡുകൾക്കിടയിൽ എത്തിക്കുന്നു അവിടെ അവൻ ഒരു നിധി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഈ നിരന്തര സ്വപ്നത്തെ അവൻ നിസ്സാരമായാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് എന്നാൽ യാത്രയിൽ അവൻ ദിവ്യനായ ഒരു വൃദ്ധനെ കാണുന്നു ഇടയ ബാലൻ കണ്ട സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സഹായിക്കാമെന്നും വൃദ്ധൻ പറയുന്നു തൻ്റെ സ്വപ്നം വൃദ്ധൻ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഇടയൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു വൃദ്ധൻ്റെ പ്രേരണയാൽ സാന്റിയാഗോ നിധി തേടിയിറങ്ങുന്നു അവൻ ആദ്യം ആഫ്രിക്കയിലെത്തി അവിടെ വെച്ച് അവൻ്റെ പണം മുഴുവൻ മോഷണം പോയി ഈജിപ്തിലെത്താൻ എത്രയോ പണം വേണമെന്നറിഞ്ഞ അവൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പണം സമ്പാദിച്ച് മരുഭൂമിയിലൂടെ ഈജിപ്തിലെത്താൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ഈ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ മരുപ്പച്ചയിൽ വെച്ച് അവൻ ഒരു ആൽക്കെമിസ്റ്റിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു അയാളും തൻ്റെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഇടയൻ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പോകുന്നു ആൽക്കെമിസ്റ്റ് ഇടയനെ പിരമിഡുകളുടെ അടുത്തെത്തിച്ച് തിരികെ പോകുന്നു എന്നാൽ സാന്റിയാഗോ എത്ര തിരഞ്ഞിട്ടും നിധി കിട്ടിയില്ല ഒടുവിൽ അവൻ തളർന്നു വീഴുന്നു വെറും ഒരു സ്വപ്നത്തിൻ്റെ പേരിൽ സാന്റിയാഗോ ഇറങ്ങി തിരിച്ചതോർത്ത് ഒരു കൂട്ടം കൊള്ളക്കാർ അവനെ കളിയാക്കുന്നു തങ്ങളും ഇതുപോലെ സ്പെയിനിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഒരു പഴയ പള്ളിയിൽ നിധിയുള്ളതായി പലവട്ടം സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ നിന്നെ പോലെ വിഡ്ഢയായി അതിനുവേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ടില്ല എന്നും കൊള്ളക്കാർ പറയുന്നു സാന്റിയാഗോ താൻ നിരന്തരമായ സ്വപ്നം കണ്ട ആ പഴയ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് നിധിക്ക് വേണ്ടി കുഴിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവൻ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട പോലെ അമൂല്യമായ രത്നങ്ങളും സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളും മുത്തുകളും അടങ്ങിയ ആ വലിയ നിധിപ്പെട്ടി അവന് ലഭിക്കുന്നു ഇതോടെ കഥ അവസാനിക്കുകയാണ് ഒരു സ്വപ്നമാണ് മനുഷ്യനെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ ആവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് വിരസമായിപ്പോയ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതും ഒരു സ്വപ്നമാണ് ചിലർ മാത്രം ആ സ്വപ്നത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നു വലിയ സ്വപ്നങ്ങളുടെ പാതയാണ് മനുഷ്യൻ പിന്തുടരേണ്ടതെന്ന് നമ്മ ഈ കഥയിലൂടെ നമുക്ക് കഥാകൃത്ത് പറയുന്നു തൻ്റെ ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കരത്തിന് വേണ്ടി നിരന്തരമായി പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ സന്ദേഹിയുടെ കഥയാണ് ദ ആൽക്കെമിസ്റ്റ്